നമസ്കാരം ഇമ്മുണിലേഖം വെഡിങ്ങിന്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് വൈറസ് അറ്റാക്കുകൾ ഇനി എക്സിൽ ഇല്ലാത്തത് എന്നതിന് നമുക്കറിയാം വിൻഡോസിനെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇനക്സിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രത്യേകത വൈറസ് അറ്റാക്കുകൾ ഇല്ല എന്ന് തന്നെയാണ് എന്തുകൊണ്ട് വൈറസ് അറ്റാക്കുകൾ ഇനക്സിൽ വരുന്നില്ല എന്നറിയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം എന്താണ് വൈറസ് എന്നറിയാം എന്താണ് വൈറസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വൈറസ് ഈസ് എ കമ്പ്യൂട്ടർ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഓർ കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റൺ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമോ സോഫ്റ്റ്വെയറോ തന്നെയാണ് വൈറസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കൊരു കത്തി കിട്ടിയാൽ കത്തി കൊണ്ട് നമുക്ക് കുത്തികൊല്ലാൻ ഉപയോഗിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ അത് കറിക്കറിയാൻ ഉപയോഗിക്കാം അതുപോലെ സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രോഗ്രാം അറിയുന്ന ഒരാൾക്ക് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കാം കമ്പ്യൂട്ടറിനെ കേടുവരുത്താൻ ഉപയോഗിക്കാം കമ്പ്യൂട്ടറിനെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും സാധനങ്ങൾ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്നതാണ് വൈറസ് ആയിട്ട് വരാം ഉദാഹരണത്തിന് കമ്പ്യൂട്ടർ എല്ലാ ഫയലുകളും ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളയുക അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം ഷോർട്ട് കട്ട് ആക്കി മാറ്റുക തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള വൈറസുകളൊക്കെ നമ്മൾ എപ്പോഴും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും പിന്നെ റാൻസം വെയർ പോലെ വരുന്ന ആ വൈറസ് അറ്റാക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിലെല്ലാം ഫയലുകളും എന്താ പറയുക എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയും എൻക്രിപ്ഷനെ കുറിച്ച് വീഡിയോ മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യുകയും പിന്നീട് അത് ഡീക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവർ ചോദിക്കുന്ന പൈസ കൊടുക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന ഒരവസ്ഥ നമ്മൾ പലപ്പോഴും കാണുന്നുണ്ട് അത്തരത്തിൽ വൈറസുകൾ പലതരത്തിലാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരം വൈറസുകൾ ലിനക്സിനേക്ക് ബാധിക്കാറുണ്ട് ലിനക്സിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ലിനക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്നൂ ലിനക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആണ് അതിനകത്ത് നമുക്ക് പ്രോഗ്രാംസ് റൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കഴിയും പ്രോഗ്രാംസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയും അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് ഒരു വൈറസ് എന്തായിക്കൂട എന്നുള്ള ചോദ്യം വരാം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും എന്ന് തന്നെയാണ് ഉത്തരം കാരണം എല്ലാം പ്രോഗ്രാമാണ് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും പ്രോഗ്രാം എഴുതി ഉണ്ടാക്കാം ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും വൈറസ് ഉണ്ടാക്കാം ഏതൊരു ഓയസും വൈറസ് എന്നത് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയുന്നതാണ് അല്ലാണ്ട് വൈറസ് ഇല്ലാത്തൊരു ഒറ്റ ഓയസും ഇല്ല എന്നുള്ള സത്യം ആദ്യം മനസ്സിലാക്കാം എന്നാൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് സാധാരണ പോലെ വിൻഡോസിന്റെ ആക്രമിക്കുന്ന പോലെ വൈറസുകൾ ആക്രമിക്കാതെ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് കാരണങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് അതിലെ സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നത് പ്ലേ സ്റ്റോർ പോലെയുള്ള അതിന്റെ സെർവറിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ സോഫ്റ്റ്വെയർ സെന്ററിൽ നിന്നാണ് ഇതിൽ നിന്നും ട്രസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻസ് മാത്രമാണ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ വൈറസ് ഇല്ലാണ്ട് ഇരിക്കും ഉദാഹരണം നിങ്ങൾ പ്ലേ സ്റ്റോർ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് മാത്രം ആണ് നിങ്ങൾ മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഉള്ളതുപോലെ തന്നെ അതിൽ പുറത്തു നിന്ന് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്ന ചില പാക്കേജുകൾക്ക് ആണെങ്കിൽ അതിൽ അതിൻ്റെ അവർ തന്നെ ചെയ്തതാണ് അതിൽ മാറ്റങ്ങളൊന്നും ഇല്ല എന്നാലും അതിൻ്റെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള വെരിഫിക്കേഷനും ജി പി ജി ക്ക് ഐ ഡികളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് അവർ കൃത്യമായിട്ടുള്ള വെരിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുകാരണം തന്നെ ശാസം പോലെയുള്ള പല കാര്യങ്ങളും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അതിനെ വെരിഫൈ ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റാൾ അല്ലെങ്കിൽ ജി പി ജിക്ക് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്ത കീ തമ്മിൽ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് അത് അവരുടെ തന്നെയാണ് ഇത് ഇന്ന സോഴ്സിൽ നിന്ന് വരുന്നത് തന്നെയാണ് ഉറപ്പിച്ച് നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാനുള്ള സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ ലിനക്സിലുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ബൈ ഡിസൈൻ ഉള്ള സെക്യൂരിറ്റിയാണ് ഫയൽ സിസ്റ്റത്തിന് ഒരുപാട് സെക്യൂരിറ്റീസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ വിൻഡോസിൽ എൻ ടി എഫ് എസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഫയൽ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഇ എക്സ് ടി ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഒരുപാട് പെർമിഷൻസ് നമ്മൾ കുറച്ച് മുമ്പത്തെ വീഡിയോയിൽ പറയുണ്ടായി സി എച്ച് മോഡ് എന്നുള്ള സാധനമൊക്കെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരണ്ടായി നിങ്ങൾക്ക് ആ വീഡിയോ കമാൻഡ് ലൈൻ സീരീസിൽ പോയാൽ കാണാൻ വേണ്ടി കഴിയും അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു നമുക്ക് ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു പെർമിഷൻ കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ യൂസറിന് ഇന്ന സ്ഥാനത്തിലേക്ക് പെർമിഷൻ കൊടുക്കുക ഒരു പ്രോഗ്രാം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആര് റൺ ചെയ്യണം ആര് റൺ ചെയ്യരുത് ആർക്കത് വായിക്കാൻ പറ്റണം ആർക്കത് വായിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ആർക്കത് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം തുടങ്ങിയ പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് അതിനകത്ത് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഫീച്ചറും അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഫീച്ചറാണ് എക്സിക്യൂട്ട് പെർമിഷൻ അതായത് ഒരു പ്രോഗ്രാം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് റൺ ചെയ്ത് അതിന് ഔട്ട്പുട്ട് എന്താ വെച്ചാൽ അത് കാണിച്ചു തരിക അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് എന്താ വെച്ചാൽ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചാൽ അത് പ്രൊസസ്സറിൽ പോയി ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും 
ആക്കുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ് ഫോർക്ക് ബോംബ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതെല്ലാം വൈറസിന്റെ രൂപമാണ് നമുക്കത് വേണമെങ്കിൽ അത് ചെയ്ത് നോക്കുകയും ചെയ്യാം ചെയ്ത് നോക്കി പണിയും കിട്ടും അതൊക്കെ ഇതിൽ വർക്ക് ചെയ്യും പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അത്യാവശ്യം ഇത് വായിക്കാൻ അറിയുകയും വായിക്കുകയും നോക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക് വൈറസ് എണ്ണം തിരിച്ചറിഞ്ഞ് റൺ ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യങ്ങളും സെക്യൂരിറ്റിയും ഇപ്പൊ ഡെബിൻ അടക്കമുള്ള പല ഓഫീസുകളും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഉബുണ്ടുവിൻ്റെ ഒക്കെ നേരിട്ടുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർ സെന്ററിൽ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവരെല്ലാം ചെക്ക് ചെയ്ത് സെറ്റപ്പ് ചെയ്ത് ഉറപ്പിച്ചതായിരിക്കും അല്ലാത്ത സോഴ്സിൽ നിന്ന് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാതിരിക്കുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ച് സെക്യൂർ മെഷർ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ലിനക്സിൽ വൈറസ് എന്നുള്ളത് അങ്ങനെ ഇല്ലാതെ ഇരിക്കാനുള്ള കാരണം അല്ലാണ്ട് വൈറസ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ടല്ല ഇപ്പോൾ ഈയിടെ റാൻസം വെയർ ഒക്കെ വന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ പ്രൊസസറിൻ്റെ ഇൻഡൽ പ്രൊസസറിൻ്റെ ഒരു ഒരു പരിമിതി കാരണം ഒരു അതിൻ്റെ മെമ്മറി ക്യൂവിൽ നിന്നും ഫയൽസ് അടിച്ചു മാറ്റാവുന്ന ഒരു ബഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ലിനക്സിനും ബാധകമായിരുന്നു പക്ഷേ ലിനക്സിൽ ഒക്കെ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അപ്ഡേറ്റുകൾ വരികയും അത് ഫിക്സ് ആവുകയും ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് കാരണം ഓപ്പൺ സോഴ്സിന് തന്നെ പ്രത്യേകത ഉണ്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആളുകൾ ബഗ് കണ്ടെത്തുകയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് ഫിക്സ് ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യും വിൻഡോസിലാണെങ്കിൽ ഒരു അപ്ഡേറ്റ് വന്നിട്ട് അടുത്ത അപ്ഡേറ്റ് വരുമ്പോൾ അതിൽ കൂടുതൽ ബഗുകളാണ് പിന്നെ വരിക അത് വേറെ സത്യം ഞാൻ വിൻഡോസ് വിൻഡോസിനെ ട്രോസ് ചെയ്ത് വിൻഡോസിനെ കൊന്ന പോലെ വിളിച്ചൊരു വീഡിയോ ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ ഒരു ആഗ്രഹമുണ്ട് നോക്കട്ടെ അത് ഇപ്പം അതീ നമുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും വീട്ടിൽ കൺവേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്താണ് വൈറസ് ഒന്നും വൈറസ് എന്തുകൊണ്ട് ലക്സിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് എന്നാൽ വൈറസ് ഉണ്ടാക്കാനും ആക്ട് ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റും പക്ഷെ നിങ്ങളും കൂടി അറിഞ്ഞിരുന്നാലത് പക്ഷെ നിങ്ങളും കൂടി വിചാരിച്ചാലത് മര്യാദക്ക് അത് ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലാത്ത ലൂപ്പ് ഹോൾസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കണ്ടെത്തിക്കൊണ്ട് വൈറസ് ഉണ്ടാക്കാനൊക്കെ സാധ്യമാണ് പോസിബിൾ ആണ് ലിനക്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നവരെല്ലാം ആ എനിക്ക് വൈറസ് വരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ കിട്ടാവുന്ന ലോച്ച് ഏറ്റവും സെക്യൂർ ആണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ വീട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു മറ്റനവധി വിഷയങ്ങളുമായിട്ട് മുന്നിൽ വിലക്കാൻ പറ്റും വീണ്ടും വരും അതുവരെ ബബായ് നമ്മൾ കുറച്ച് മുമ്പത്തെ വീഡിയോയിൽ പറയുണ്ടായി